ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டபுள் இ டேக் ஒன் சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பார்த்துருப்பீங்க ரெசிஸ்டர் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி எப்படி கலர் கோடிங் வச்சுட்டு நம்ம ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ப்ளஸ் ரெசிஸ்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி ஜென்ரலாக ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தமிழில் சொல்ல போனால் என்ன அப்படிங்கிறதுனா மின் தடயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மின் தடயம்னு சொல்லலாம் இல்லை மின் தடையாக்கி இல்லைனா மின் தடையி ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நேம் தமிழில் இருக்குது சரி என்ன மின் தடயம் அப்படின்னா ஒரு மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கிற ஒரு பண்பு அதாவது வந்து போயிட்டுருக்க ஒரு கரண்ட்டை நம்மளுக்கு எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு பண்பு தான் மின் தடைன்னு சொல்கிறோம் அதாவது வந்து தடை பண்ணுறது ஏதோ ஒரு செயல் நடக்குதுன்னா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டேர்மில் இந்த ரெசிஸ்டரை சொல்கிறோம் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி மின் தடயம் ஸோ ஒரு ஒரு பேண்டை நமக்கு உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ அது வந்து அப்படியே பேன் பண்ணும் தடுக்கும் அதுக்கு பேர் தான் மின் தடயம் ஆர் ரெசிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் வரப்போகிற வீடியோக்குள்ளே அதை பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம் இப்போ எப்படி வந்து ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அதில் எப்படி கலர் இருக்குது என்னென்ன கலர் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தான் நம்ம ஒரு அமைப்பாக பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சர்க்யூட்னு எடுத்துட்டா அதில் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம் கெப்பாசிட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா இண்டக்டர் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கரண்ட்டை அஃபோர்ஸ் பண்ணுறது அதாவது வந்து கரண்ட்டை தடுக்கிறது இப்போ பத்து ஆம்ஸ் கரண்ட் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோர் ஆம்ஸ்க்கு தகுந்த ரேட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டரை சர்க்கியூட்டில் போடணும் ஸோ அப்படி போடும்போது நமக்கு கரண்ட்டோட வேல்யூ குறையும் இப்போ அந்த போடக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன்று சீரியஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா பேரலாக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் சொல்ல போனால் என்ன பக்க இணைப்பு தொடர் இணைப்பு அப்படின்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த சீரியஸ் பேரலல் கண்டிஷன்ஸை எப்படி நம்ம மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சர்க்கியூட்டில் வரப்போகிற வீடியோக்களை பார்க்க இப்போது ரெசிஸ்டரை ஃபஸ்ட்டு யார் இன்வெர்ட் பண்ணால் ஸோ அதை யார் நம்மளுக்கு காமிச்சாங்க வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டீஸில் ரேடியோ மேனுஃபேக்சரிங்கிற ஒரு அசோசியேஷன் தான் நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டரோட ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு காமிச்ச ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அசோசியேஷன் ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங்கில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கலர்ஸோ இல்லை வந்து செக் பண்ணும்போது நிறையா பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த கலர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த ஒவ்வொரு கலர்ஸும் என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம எப்படி வந்து ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே பேண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேண்ட் ஃபஸ்ட்டு கலர் செகண்ட் கலர் தேர்ட் ஃபோர்த் ஸோ இப்போது ரீசண்டாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து ஃபோர் பேண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா நாலு கலர்ஸ் கொண்ட ரெசிஸ்டர்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த லாஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அது வரப்போகிற வே ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரெசிஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கலர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறியீட்டை குறிக்கும் தேர்ட் கலர் வந்து அந்த மல்டிப்ளையர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மல்டிப்ளையர்னால் அதனோட மடங்கு ஃபோர்த் பேண்ட் வந்து டாலரன்ஸ் டா டாலரன்ஸ்னால் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து இது வரைக்கும் இதனோட சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ரெசிஸ்டரை குறிக்கக்கூடிய பண்புகள் சரி ரெசிஸ்டர்னால் ஓகே இது எல்லாமே இதை பற்றி தெரிஞ்சாச்சு இப்போ வாங்க ரெசிஸ்டர் எப்படி இருக்கும் அந்த கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரி இப்போ நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லாம் இது தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் எப்போவுமே கலர் கோடிங்கு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்க முடியும் அது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே மைண்டில் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப்
சரி இப்போ வந்து சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகட்டும் இல்லை வேறு ஒரு ஜென்ரலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா ப்ரௌன் வருமா பிளாக் வருமா அப்படின்னா ரிசிஸ்ட்டை பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ஈஸியான டிப் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலையிலிருந்து பாதை வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரிஜினு ஹெட்டு தலை ஸோ தலையில் இருக்கிறது நமக்கு முடி பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ அப்போ கலர் கோடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிளாக் ஸோ அதுதான் அந்த கலர் உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் ஆகணும்னு தான் அந்த டேபிள்லேயே உங்களுக்கு கலர் இருக்குது பிளாக்னால் பிளாக் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் ப்ரௌன்னால் ப்ரௌன் கலர்ஸ் ப்ரௌனோட மதிப்பு ஒன் அதாவது வந்து இந்த கலர் கோடிங்கில் எப்படி பிபி ராய் ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் முக்கியமோ அதே மாதிரி அந்த வேல்யூ நம்பர்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் வரும் அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் போக முடியும் சரி பிளாக் ஜீரோ ப்ரௌன் ஒன் ரெட்டு டூ ஆரஞ்ச் த்ரீ எல்லோ ஃபோர் க்ரீன் ஃபைவ் ப்ளூ சிக்ஸ் வயலட் செவன் கிரே எயிட் ஒயிட் வந்து நைன் ஓகே இது கலர்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டரை நீங்கள் கையில் வச்சதும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மூணு கலர்ஸ் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஒரு ரிங் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நம்ம பேண்டுன்னு சொன்னோம் அந்த ரிங்கு கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேபி கோல்டன் கலராக இருக்கலாம் இல்லைனா சில்வர் கலராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா கோல்டன் கலராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சில்வர் கலராக இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் உங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி நீங்கள் டயோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆனோட் கேத்தோட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ரெசிஸ்டரில் எப்படி பார்க்குறது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எது நெகட்டிவ் டெர்மினல் எதுன்னு சில பேர்த்துக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அப்போ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு சில்வர் கலரோ இல்லை கோல்டு கலர் பேண்ட் இருக்கோ அது உங்களோட ரெசிஸ்டரோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்போ நெகட்டிவ் டெர்மினல் அந்த எண்டுனா கலர் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் இது வந்து டெர்மினலில் நீங்கள் குறிக்கக்கூடிய டெர்மினல் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ஒன்று நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த கலர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிளாக் ப்ரௌன் ரெட் ஆரஞ்ச் எல்லோ க்ரீன் ப்ளூ வயலட் க்ரே ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இதிலிருந்து நம்ம அடுத்து எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் சார் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஒரு கிவ்வே இருக்குது கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கலர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டரில் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் டோம்னல் எது ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் தான் பாசிட்டிவ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லோ மாதிரி இருக்கும் அதில் எல்லோ இல்லை கோல்டன் கலர் மாதிரி லைட் தான் ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு செகண்ட் அதாவது கடைசி பாண்ட் நெகட்டிவ் டோம்னல் ஸோ அப்போ இந்த கலர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கலர்ஸோட கலர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன கலர் ப்ளூ கலர் ஸோ ப்ளூ கலரோட ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்ன சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸுங்கிறது மேலே உங்களுக்கு அந்த ஓமில் இருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கலர் ரெட் ரெட்டோட நம்பர் என்ன டூ சிக்ஸ்டி டூ போட்டாச்சு தேர்ட் கலர் என்ன பிளாக் பிளாக்கோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மல்டிப்ளையரில் எழுதணும் அதாவது ஃபஸ்ட் ரெண்டு டிஜிட் அப்படியே எழுதணும் தேர்ட் டிஜிட்டை இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஒன் ஜீரோ டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி ஒன் டென் ஹண்ட்ரட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தேர்டாக இருக்கிறத டென் டு தி பவர் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ டென் டு தி பவர் ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி சிக்ஸ்டி டூ ஓம் ஸோ இதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டி டூ ஓம் ஸோ இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு நிறையா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குற இந்த அந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் சரி இப்போ இது த்ரீ பேண்ட் கலர் இதே ஃபோர் பேண்ட்னால் இன்னொரு டிஜிட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனில் திஸ் டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது உங்களோட பேசிக் ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது சரி ஓகே இப்போது இந்த ஸ்லைடில் எத்தனை ரெசிஸ்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டென் மெம்பர்ஸ்க்கு இதில் இருந்து உங்களுக்கான ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் யாரெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறீங்களோ அது இந்த நெக்ஸ
எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக கிளியராக நோட் பண்ணி இதுக்கான வேல்யூவை கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாங்க இதுதான் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் கூ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ரெசிஸ்டரை லைவாக காமிப்போம் இதில் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டரை பிரேக் பண்ணி உள்ளே பார்த்தா கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லீடுன்னு இருக்குது ஸோ லீடுங்கிறது அந்த டெர்மினல் கம்பி சின்னதாக இருக்கும் அது செகண்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எண்டு கேப் எண்டு கேப் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் எண்டு கேப் ஸோ இது வந்து மேபி உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்கோட கோட்டிங்கில் இருக்கும் அடுத்த தேர்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா செராமிக் செராமிக் அப்படிங்கிறது ஒரு சில மெட்டீரியல் இப்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் எப்படி மின்தடை உருவாக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் தான் அந்த கரண்ட்டை ரெசிட் பண்ணுது அதாவது அந்தளவுக்கு அதில் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன மெட்டீரியல்னா சிலிக்கான் கார்பன் அலுமினியம் செம்பு இது மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் சிலிக்கான் கார்பன் அலுமினியம் காப்பர் ஸோ இந்த டைப்பில் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு எவ்வளோ கரண்ட்டை ரெசிஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற தன்மை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கான்னா 2.something பாயிண்ட் சம்திங் கார்பன்னா ஃபோர் அலுமினியம்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதெல்லாமே மில்லி மைக்ரோவில் வந்துடும் செம்பு காப்பர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல் ஃபிலிம் மெட்டல் ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது அந்த ரெசிஸ்டரோட கம்பி வளையம் சுற்றி இருக்குது பார்த்திங்களா சின்ன சின்னதாக அந்த கம்பி வளையம் அந்த கம்பி வளையத்தில் தான் நமக்கு அந்த மெட்டீரியல் கரண்ட்டை தடை பண்ணுறதுக்கு தேவையான வளையம் இருக்குது இது வந்து கம்மியான ரேஞ்சிலும் இருக்குது அதிகமான ரேஞ்சில் இந்த கம்பி வளையம் சுற்றினதும் இருக்குது உள்ளே அதாவது இன்சைடில் ஸோ இன்சைடில் அந்த சில்வர் கலரில் இருக்கிறது உங்களுக்கு லேயர் லேயர்லாம் இருக்கிறது வளையம் ஸோ இந்த வளையம் கம்மியான ரேஞ்சில் இருந்தால் என்ன நெக்ஸ்ட் அடுத்து கம்மியானதும் ப்ளஸ் வந்து அதிகமான ரேஞ்சில் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த கரண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடியது தான் அதுக்காக தான் அது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் கால்ட் எஸ்சி அந்த மெட்டல் ஃபிலிம் அடுத்து எஃபிடாக்சி கோட்டிங் அப்படிங்கிறது எம்பாக்சி கோட்டிங் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா அந்த அவுட்டர் லேயரில் நீங்கள் ரெசிஸ்டர் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு அவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும்போது அது வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு பஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நமக்கு ஒரு கோட்டிங் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே கலர் கோட்டிங் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் க்ராஸ் செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் பார்ட்ஸே இது ஸோ சம்டைம்ஸ் யாருக்காவது கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை ஜஸ்ட் பிரேக் பண்ணி எடுத்து பாருங்கள் இதுதான் வந்து அதனோட கிராஸ் செக்ஷனல் வியூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பேண்ட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பேண்டுங்கிறது நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு கீழே பிகினிங்கில் த்ரீ பேண்டுன்னு இருக்குங்களா இது தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒரு வேல்யூக்கும் காமிச்சேன் அடுத்து ஃபோர் பேண்ட் அடுத்து ஃபைவ் பேண்ட் சிக்ஸ் பேண்ட் ஸோ இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க த்ரீ பேண்டெல்லாம் ஒரு ஒன் கே ஒன் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அடுத்து ஃபோர் கே ஃபோர் பேண்டில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ரேஞ்சஸ் அதிகமாக போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல கலரிங் தான் முக்கியம் அந்த டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது மாறக்கூடிய தன்மை அதாவது மின்தடையின் மாறுபாடு அளவு தான் அந்த டாலரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் பேண்ட்ஸு மோஸ்ட்லி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு இந்த த்ரீ பேண்ட் ஃபோர் பேண்ட் எல்லாம் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் எலக்ட்ரிக்கல் லேப்ல யூஸ் பண்ணலாம் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு டிவி ரிமோட் ஆகட்டும் ஒரு ஐசி போர்ட் மேக்கிங் ஆகட்டும் ஒரு சார்ஜர் ஆகட்டும் அந்த சார்ஜரில் இருக்கக்கூடிய போர்டு இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாமே இருக்குது அந்த டவுட் எல்லாமே நீங்கள் வேணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜர் மொபைல் சார்ஜருக்கு ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணி அந்த சார்ஜரில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனல் குட்டி பேனல் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேனலில் இது மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டரில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அது தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சிலது இதெல்லாம் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஜஸ்ட்டு விசிபிள் பண்ணிக்கோங்க லீனியர் நான் லீனியர்னு இருக்குது இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர்ல
நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ரெசிஸ்டர் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் ஃபோ பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இது எல்லாமே ஒரு ரெசிஸ்டர் டைப் ரியோஸ்டாட்டு ட்ரிம்மர் கார்பன் காம்போசைஸ் ஒயர் வவுண்ட் ரெசிஸ்டர் இருக்குது திக் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் இருக்குது தின் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னது நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூசபிள் ரெசிஸ்டர் செர்மேட் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் மெட்டல் ஆக்சைட் ரெசிஸ்டர் கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் மெட்டல் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் ஸோ இதெல்லாமே ஜென்ரலாக இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்க்கலனாலும் வரப்போகிற வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கலாம் இது ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக ரெசிஸ்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஃப்யூச்சரில் தெரியணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு சேஷ் அண்ட் கமெண்ட்ஸும் தான் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ போடுறதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ ஜாயின் வித் அஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் தேங்க்யூ